Ruční tvoření je čím dál populárnější a je skvělé, že se nabízí již dětem v předškolním a školním věku. Co si totiž člověk vyrobí sám, má mnohem vyšší hodnotu nejen materiální, ale také psychologickou. Každý dokončený výrobek posiluje sebevědomí a víru v sebe sám. I ve starém podvorově mají děti možnost navštívit jarní dílny na základní škole a něčemu novému se přiučit. V každé třídě tady se nachází nějaká výroba, něco si tady děti můžou, mohou vyrobit. Dole v přízemí si děti můžou uplést pomlásku, tady nahoře v prvním patře vyrábí z marcipánu, v další třídě se vyrábí z přírodního materiálu, vánoční dekorace a v poslední třídě se zdobí vajíčka a je tam slečna, která jim zdobí obličej dětem. Jak velký tým chystal tady tu akci nebo jak to bylo pro vás náročné vlastně nachystat to pro děti? Chystal to tým pedagogů základní školy, takže paní učitelky ve spolupráci s paní školnicí jsme, jsme oslovili rodiče, protože většinou jsou to rodič, ti, co to tady vyrábí nebo pomáhají vyrábět a to, co zajišťují, tak jsou rodiče žáků, kteří sem chodili nebo chodí do školy. Výrobky si mohou děti potom odnes? Ano, výrobky si děti odnesou určitě. Podporuje vás této akci nějakým způsobem i obec? Obec nás podporuje v každé akci a v každém případě a vždycky, <laughs> za což si samozřejmě moc krát děkujeme. Vydali jsme se do jednotlivých tříd, abychom zjistili, co si děti ve starém podvorově mohou sami vyrobit. A začali jsme hned u sladké výroby, kde dokonce dobrovolně pomáhali i žáci, kteří si pro tuto příležitost vyrobili i vlastní trička. Adame, co máte tady dneska za úkol? Obsluhovat zákazníky a prodat co nejvíc kapkýků asi. My jim dáme marcipán a oni si buď můžou vyrobit podle předlohy, anebo, anebo podle sami sebe. Kapky dostanou hotový a z toho marcipánu si můžou vyrobit. Chvíli jsme pozorovali a pak jsme se zeptali dětí, jak jim to jde. Maty, co teď zrovna vyrábí? Banáčka. A z čeho to je, víš, jak se jmenuje ten materiál? Marcipán. Je dobrý marcipán, máš ho rád? Marcipán mám rád, tak proto teď vyrábím toho panáčka, aby se se pak mohl odnést domů a sníst si akorát, že je pro mamku. Já jsem se strašně moc těšila, nemohla jsem tady dospat. Děti mají dílničky moc rády a když mají tu příležitost, je to nejen práce, ale také odměna. Přesunuli jsme se do další třídy, kde se hlavně malovalo. A to nejen na vajíčka, ale také na obličej. Panítko, zeptám se, jak dlouho se věnujete malování na obličej? Tak pět let. Bývám většinou na statku Hrabínka, to je vlastně během pálení čarodějnic většinou a jsem tam nárazově, když se něco objeví a není kdo by maloval, tak maluju. Co si tady děti mohou vyrobit? Takže můžou si tady nazdobit velikonoční kraslici, buď fixkama namalovat nebo pomocí lepidla a písku barevného. A ještě tady máme odlitky sádrové s velikonočními motivy a ty si můžou taky vybarvit. Vajíčka, my jsme poprosili rodiče, aby po dětech poslali výfuky a potom jsme je vlastně jenom nachystali, nastříkali červenou, černou, anebo jsme nechali přírodní. K sádrové odlitky nám nechystali taky rodiče, chystali nám to už i loni a velice se to osvědčilo, tak se nabídli i letos. A jdeme dále. Objevujeme přírodní materiály, lístky, mech, dřívka a klacíčky. Jsme ve třídě, kde si můžeme vytvořit hnízdečko na stůl. Eliško, můžeš mi popsat, co všechno v tom hnízdečku je? Čtyři vajíčka, jedno velké, čtyři malé a... Kuřácko jedno. Děti se zde učí trpělivosti, jak si vyrobit větší dekoraci nebo jak se pracuje stavnou pistolí. A už jsme v poslední třídě, kde se plete tradiční pomláska. Dneska tady pomlásku pletou i ženy a my se tady zrovna zeptáme, jak vám to jde. Nejde mi to. Jednou jsem mu pletla, ta je pěkná, ale teda tady jsem se teďka ztratila. Pletení pomlásky je totiž skutečná věda. Ve starém podvorově se děti mohly učit, jak se plete z 8 prutů nebo z 13 prutů. Je moc fajn, že děti a hlavně pak chlapci mají možnost učit se i tuto tradici. Jednou si budou umět uplést vlastní velikonoční pomlásku.